kakatapos ko lang panoorin yung may special tatay. So, masasabi ko lang, tonto ako. Kahit hindi pa tapos yung story, naabang ko siya sa YouTube. Yung mga upload ng GMA doon. Kahit hindi kompleto, okay lang. Naintindihan ko na may storya. So, yung storya ng may special tatay, tungkol siya sa isang special child na naging tatay dahil kay Aubrey na nilandi siya dahil sa isang pustahan. So, ako bihira lang mano ng mga local TV shows. Pero ito may special tatay, tinignan ko talaga sa YouTube. Kasi, nakurious ako eh, dahil nga, yun nga, nag-trending yung mga scenes nila ni Obri. So, tuntuwa ako kasi, ano, sobrang funny talaga siya. Tapos, hindi ko ini-expect na talaga salbahe pala talaga sa Audrey nung umpisa ng kwento. So, mas sabi ko lang sa may special tatay, nakakatuwa kasi, nagkaroon ng palabas yung GMA na ano, na tungkol naman sa special child yung bida. So, meron din kasi yung kapatid na special child siya. So, mas naintindihan ko pa siya. Pakaramdam ko, mas naintindihan ko pa siya ngayon dahil dito sa palabas na to. Siguro lang, hindi ko lang masyadong gusto dito sa may special tatay is yung ano, yung kay Isay. Ay, hindi pala. Sorry, hindi pala Isay. Kay Olivia. Kasi parang yung part nila, masyado ng cliche. Yung tipo ng gawa ng asawa, tapos papatay mo yung yung karibal mo sa pag-ibig, sumisira ako nun ng pamilya. Parang lahat kasi ng, ah, karamihan, hindi naman, sorry, sorry, hindi naman sa lahat. Karamihan na mga palabas sa TV shows sa GMA, ganun ng kwento. So, parang, yung part kasi niya napansin ko, yun nga, masyado na siyang stereotype sa mga ah, palabas na meron yung GMA. So, nakakasawa na rin kasi yung Parang lahat na lang ng show nila eh, merong agasa, agawa ng asawa, parang mga hindi mabuhay pag walang lalaka sa, pag, walang, pag walang lalaka sa buhay nila. So, pwede naman maging maganda yung storya ng may special tatay kahit na walang ganong mga eksena. Parang pwede naman sila kasi mag-focus na lang sa struggle ng pagiging isang um, special child nung bida, ba diba? So, when it comes naman doon sa lab team, nasyak din ako kasi... Nung nag-search ako tungkol sa may special tatay, nalaman ko na ang partner pala talaga ni Boyet ay si, ano, si Aubrey. Ay si, ano, si Carol pala. Si Ara, si Ara. Siya pala talaga yung totoong partner, hindi pala talaga si Aubrey. Pero ngayon kasi parang napansin ko lang, mas nagkiklik yung story ni Aubrey tsaka ni Boyet. Kasi syempre, kakaiba naman kasi talaga eh. Ngayon nga lang ako nakita ng gantong klaseng combination ng love team na yung isa, hok-hok, tapos yung isa naman, special child. So, parang nakakatawa yung combination nila. Bago sa tao, kaya talagang um, nag-click talaga siya. Kasi kahit ako nakikita ko yung mga post sa Facebook eh, sa home ng um, Facebook page ng may special tay, ta tatay, nakikita ko yung lumalabas sa news feed ko sa Facebook. Kahit yung mga friends ko sinishare yung mga trending videos ni Aubrey tsaka ni Boy. Nakakailig talaga tsaka may chemistry talaga sila. So, parang bago talaga sa paningin ng tao. Tsaka yun, nakakatawa rin kasi parang pinakita dito na yung mga pokpok tsaka yung mga special child. Hindi lang sila pwedeng or hindi lang sila basta pang add ng character sa isang palabas. Pwede rin sila maging bida. Hindi lang sila, basta nasa background lang, meron din silang sariling kwento. So, para sa akin, recommended talaga ang panoorin to my special tatay. Pero sa totoo lang ha, gusto ko rin naman yung, yung character ni Carol. Kasi nakakatawa siya, lalo yung sinabi niya dun sa kay Aubrey na ano, buti pa yung aso ng kapitbahay namin, mas mabuting ina kaysa sayo. Inaalagaan yung mga tuta niya. So, yun, tontoa talaga ako dun. Kasi parang, hindi rin naman typical na leading lady lang din si Carol. Kaya niya rin kasi ipagtanggol yung sarili niya. So, yun yung nakakatuwa doon. Tsaka, ano, ano gusto ko lang dito sa story ng may special tatay. Pinakikita rin yung culture ng mga Pilipino eh, na yung mga magkakapitbahay, nagtutulungan kapag mayroong problema, nandyan yung mga chismisan, parinigan, sabunutan. So, buhay na buhay talaga yung kultura ng mga Pilipino dito sa palabas na to. So, ito yung isa sa mga ginawa ng GM siguro na nasabi ko maganda talaga. Kasi lalo ako katulad ko, hindi naman ako mahilang manood ng mga local TV show. Pero nakuha yung attention ko. 
Tsaka maganda rin yung combination ng mga actor and actresses. Pinaghalo yung mga sikat na artista tsaka yung mga bagong artista lang. So, pagka ganun kasi, napasay ko kasi sa ibang palabas eh. Parang nilalagay lahat ng mga sikat na artist sa isang show. Pero dito maganda kasi halo eh. So, ibig sabihin, yung mga hindi pa ganun kakilala, mapapansin din sila. Kasi halo sila dun sa mga kilala ng artista. So, dapat ganun talaga yung combination palagi. Tsaka, pansin ko dito, kahit na yung ibang karakter, kahit mga bagong artista lang, magaling din sila umarte. So, wala naman ako nakita na parang, na parang hindi magaling. Basta ganun, nakakatawa talagang panoore to may special tatay. Hindi ko pa siya tapos, so... Wala na kasi akong TV, so kaya sa ngayon, sa YouTube lang ako nanonood. Pero doon naman ako sa official channel lang, Jamie nanonood. So hopefully, mapanood ko siya sa bahay ng nanay ko. Kaya lang kasi hapon yung time slot niya, hindi ko nga alam na hapon pala, akala ko pang gabi. So marirecommend ko talaga na panoorin nyo yung may special tatay. Lalo na doon sa mga merong kamag-anak na special child, katulad ko. Pag pinanood nyo to, mas ma-appreciate nyo yung mga katulad nila na dapat mahalin din natin sila tsaka pangalagaan syempre so thank you sa mga nanonood or sa pakikinig dito sa review ko so please subscribe to my channel kung gusto nyo pa ng more reviews thank you this is Christina Deleon bye bye